la memoria con la lectura del poema Coroneles de Abril y Caracoles frente a unos infelices generales de don Miguel Espaillat en honor a la memoria de aquellos hombres y mujeres que han entregado sus vidas y bienes en aras de una patria libre y soberana. Gloria, flores y laureles para los coroneles de abril y caracoles, desprecio, este y escupitajo para el infeliz general destazador, para el cobarde general fusilador y para los mediocres militares sin honras uniforme que pretenden matar ideas matando hombres, que fusilaron a Camaño, que mataron a Francisco Alberto, que destazaron al combatiente, que incineraron al guerrillero, que esparcieron sus cenizas, que le dieron de baja y para abajo, que se lo echaron a los puercos, que borraron de la faz de la tierra al revolucionario, que eliminaron al coronel de abril y caracoles. Mentiras, embustes, falacias, infundios, sueños y deseos perversos de coroneles y generales alucinados. En este espejismo olvidaron la sentencia del poeta Cabral. Hay muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja a la profundidad de la tierra. En contraste, hay vivos que están muertos y anatematizados antes de bajar al sepulcro que los espera. ¿Quién ha dicho que el coronel Camaño ha muerto? El coronel no ha muerto nada. El coronel está lleno de grandeza y gloria ornado bajo la techumbre de su patria con todos los besos con todas las lágrimas con todos los abrazos con todo el amor de su gente guarecido y empotrado en la memoria y en las entrañas de su pueblo sin que unos generales gorilas lo puedan evitar de modo alguno por el contrario, estos demonios de generales sin honras uniforme, lo sabemos vivos muertos, enterrados por la nación en el cementerio de los vivos. Estos infelices generales creyeron que habían enterrado al coronel del honor para siempre. Estos pobres diablos de generales creyeron que habían destazado el futuro del coronel. Estas bestias de generales creyeron que definitivamente los puercos acabarían con el coronel de coroneles. Estas hienas de generales creyeron que habían acabado para siempre con la grandeza del coronel de abril y caracoles. Estos generales de patios traseros vendidos y sumisos a imperios depredadores de su patria en su besanía, en su ignorancia no cayeron en cuenta que la dignidad no se entierra que el valor no se destaza que los puercos no comen patriotismo vertical sin embargo por veleidades de gusto alimenticio y culinario estos cuadrúpedos sí que comen la carne de generales brutales y enemigos de su patria. Empero, en oposición, no hay más raro ni más rana que pueda comerse la gloria del coronel Rafael Fernández Domínguez. No hay lechón ni puerca que pueda ingerir la dignidad del coronel Juan María Lora Fernández. No hay cerdos ni cerdas que puedan masticar, tragar, digerir o regurgitar el patriotismo de Francisco Alberto Camaño. Pero sí hay puercos y puercas, cerdos y cerdas y todos los marranos y marranas del mundo dispuestos a comerse a sus generales 
preñados en sus entrañas de asco y muertes de patriotas vilmente asesinados en las calles o mazmorras e incluso en la presencia misma de sus progenitores cuando sin piedad les eran arrancados de sus brazos. Coroneles de abril y caracoles, la vida y el amor son sepinternos, ni balas, ni el destazo, ni el fuego, ni los puercos, ni coroneles, ni generales despreciables podrán enterrar la gloria ganada por el sacrificio de todos ustedes. La dignidad, el patriotismo, la nobleza, la entrega, la lealtad, el sacrificio por la patria son inherentes a los hombres de coraje y de bien y de honor como ustedes. Por ello, coroneles de abril y caracoles, nuestro pueblo en gratitud les dispensa toda la gloria y deposita en sus pies todas las flores y laureles que nuestra media isla pueda producir en sus valles, montañas y huertos cultivados de corazón con las hacendosas y sacrosantas manos de su gente. En cambio, para el infeliz general destazador, para el borrego general fusilador, para el cretino general que con fuego pretende borrar una montaña de hombres y epopeya, para todos esos coroneles y generales de pacotilla, sin talento ni patriotismo, cardos y ortigas cultivo. Y para más, heces, desprecios y escupitajos, arrojo a sus vidas sin resurrección, y sobre sus osamentas y túmulos sin valor histórico. Hombres del pueblo, presenten armas y que vivan los coroneles de abril y caracoles. Compartan esta noticia. Don Miguel Espaillat, New York, New York, 2012. Marta la Antigua, en memoria a Eduardo la Antigua Pellegrín por la impresión que le causara este poema la primera vez que lo escuchó en la voz de su autor, don Miguel Espaillat.